。当草地上出现一个江王博士怪，而卡槽只有一个坚果，这你受得了吗？这如果不发挥一点超能力，肯定是不行了呀！戴夫出来收礼吧，顺便给我的坚果改造一下。外边玩不？这大夫的要求不算太高，小伙伴想看改造的坚果，点赞关注，走一波吧。这是改造完了吗？好像除了眼神有所改变，其他的也看不出什么了呀。不对，卡槽也变了呀。咱们也别猜了，直接打开江王罐子试试，不就知道了吗？一个坚果对付一个江王。这在原来想都不敢想呀！正好江王放僵尸了，看看这个坚果有啥超能力吧！我去，一拳干掉了一个僵尸，还给爆了一个荷叶的卡片。这拳我看着怎么这么眼熟呀？对对对，这不就是一拳超人的拳吗？这样的话，僵尸还会掉卡片。打倒这个江王，应该问题不是很大吧？江王第一次低头前，咱们又来了一个一拳坚果。现在咱们看看能不能一拳干掉江王吧。好像并不能，江王还是有点厉害的。然后江王第二次低头的时候，咱们场上有一个机枪，又来一个香蒲，植物也越来越强了呀。不过对挑战这个江王来说，这点植物还是太少了。江王再次低头的时候，咱们还是没有打出他的任何裂痕，这说明这个江王的血量还是非常健康的。好在咱们还是有点技术的，在江王第八次低头的时候，咱们终于打出了他一处裂痕。我不要脸！有点遗憾的就是本局没有咖啡豆，这蘑菇都没法用了。然而，当一路来了一个跳跳僵尸的时候，事情变得好像不可控了呀。咱们的一拳坚果好像对付不了这个跳跳僵尸，就这么眼睁睁看着他进房子了。场上的玉米泡在冷却，毁灭菇在睡觉，这这是不是我太菜了呀？